，依影是皇后啊！你不是快生了吗？还挺着个肚子来看我笑话呀？本宫有些话想要问问你。只是知道我快不成了，所以赶紧跑来问问。我偏不告诉你，许多事情没有的答案，你再一心，心里也总是难受的吧？你这样我最高兴了。你不高兴，你比谁都不高兴，所以你不吃药，不医治，自暴自弃。撑了一辈子，要强了一辈子。大头来自己的尊严里面都葬送了还不算，连自己的儿子都不能抬头做人。让母族蒙羞，辜负了王爷的期许。真不知道这样活着还有什么意思。你为了玉氏尽心尽力，你还不知道，玉氏王爷不要你了吧？你以为，你以为你提王爷就能从我嘴里套出话了吗？王爷不要我，你们也想得出来。御史王爷给皇上上了一道密折，说你根本不是贵族之女，而是不知道从哪儿抱来的弃婴，甚至都不知道是不是御史人。御史王爷的手机，你不会不认得吧？为了这么一个凉薄的人。陪上一辈子，不值得吧？我这一辈子都是为了王爷的一个微笑，结果连自己是谁都不知道。本宫来想要听你一句实话，景四是不是你拆的？不是我，景色不是我害死的，影妃的孩子也不是我。我到现在也不知道，为什么富贵会跑出去，为什么富贵会杀了景色。我当时一心坐在永璇的腿上。你不信是吗？你
你是皇后，你是整个后宫的敌人。拉下了你，别人才更有机会。在这个宫里，恨算什么？为了利益，他们什么事都做得出来。你还想知道什么？你问我呀，我都告诉你，问我呀。少贤皇后，是我，是我挑唆起了梅嫔的手，让她跌入水中，一命呜呼。梅嫔和怡嫔的孩子呢？是我，是我看不惯他们，提前安排了一切，然后让慧仙皇贵妃去做的，是我。还有一品，一品宫里的蛇眉，也是我差人去做的。在这个宫里，人人都有私心，你不利用他们，就只会被他们利用。他们只不过是我的替死鬼。永皇呢？也是我，是我告诉他。他的母亲哲敏皇贵妃是被孝贤皇后害死的，所以他才会在孝贤皇后的灵前失仪，让皇上厌弃他。你还想知道是？对，阿兰，阿兰也是我。我想一下，我想一下，啊，阿若，阿若，你记得吗？他在东四门法官也是我救的他，是我把他带到皇后跟前，让他背叛了你。你看他多恨你呀、啊！我没说两句，他就背叛了你。你还想知道什么？淑妃，不是我。他怀十阿哥的时候，我们母子地位已稳，我害他做什么？你都知道你想要的答案，你，你是骗我的对吧？你就是为了让我说出这些，让我说出这些你想要的答案才骗我的对吧？我是秦玉言，对吧？你别走，你别走，你们告诉我，你是骗我的，你毁了，你毁了，你毁了。你别走！你别走！你回来！你回来！嗯。谁在那儿听戏呢？令妃玉玺，太后高兴，在书房斋传了戏。哦。后妃玉玺。宫里总是热闹的。臣妾也去见过金氏了。如意啊，你怀的这一胎是祥瑞之胎。江玉斌说你这一胎可能会早产，那些不干净的地方别再去了。是。只是人之将死，有些话臣妾不去问个明白，也不会心安的。他敢说吗？哎，他承认害死了孝贤皇后和七阿哥，害死了梅嫔和怡嫔的龙胎，也害了永皇、惠贤皇贵妃，也是他害的海兰难产。只是他并没有承认害了淑妃母子、六公主，还有锦四。你这个毒妇，他倒肯认。只是他不认的，他以为这就会相信吗？孝贤皇后过身的时候，他身边的苏烈死的也蹊跷，手里面还拿着一枚纯贵妃的珠花。纯贵妃的珠花。什么珠花？那是当年朕赏赐给纯贵妃的绣球珠花。既然金氏认了是他害死了孝贤皇后，那么他所做的这些事情，是否和纯贵妃有关呢？哦
皇上，臣妾不信纯贵妃会和金氏一起谋害孝贤皇后。金氏承认害死了孝贤皇后，若素练也牵扯其中，那那枚珠花，兴许是金氏栽赃给纯贵妃的。罢了，朕不想再提这些无糟的事情了。无论如何，你也问过金氏了，也该心安了。过去的那些事情。别再想了。是。如意啊，眼看你的身子越来越沉，是不是该请你额娘入宫陪伴啊？额娘近来身子不大好，我也不敢劳烦她老人家。左右都是身第三回了，不怕了。那就好，那朕就放心了。朕还有折子要批，就先回养心殿了。你早些安置吧，别起了。我来吧，你下去吧。是。费尽心思，费尽谋算，到头来不过是一场空罢了。如果可以从头再来，如果真的有来世。上宫后，我们主儿就自己开始梳洗，也不许奴婢们伺候。奴婢还以为主是听了皇后娘娘的劝，终于想开了。谁知到了夜里，进去送水时，才发现主儿已经没气了。金氏走的时候安静吗？很安静，脸上还带着笑。
，你去禀告皇上吧，说京师走得安乐。是。一早便见天阴沉沉的，怕是老天和臣妾一样，感慨金氏的离世。听说金氏的子官已经停在了静安庄。金氏的身后事，务必要办得好看些。毕竟她生了三个皇子，朕打算追封她为皇贵妃。皇上，金氏不是已经贬为庶人了吗？这个皇贵妃是做给外头看的，御史王爷私下极力推脱她的出身，为的就是自保。若是朕以庶人的身份将她下葬，也会惹得朝野无端的议论，也坏了皇家的名声。朕想好了，赐她谥号为淑。变为舒家皇贵妃。舒家皇贵妃生前最在意的就是皇子，永臣初四，永玄和永兴还年幼，倒也都是懂事的孩子，无畏再受牵连了吧？永成已是背了，永玄和永兴，朕会给他们背子的爵位。交由太妃们照顾，一切应是无碍。皇上思虑周全。朕有些累了，想回养心殿歇息。恭送皇上。